井です。小林弘之です。セブレイン松井です。浦島山下です。池田教授です。あ、やったやった。やったやった。ありがとうございます。<笑>で本日からですね、こちら、はい、大風写真館、あと秋葉、はい、プロデュースのバイガイナックス、はい、作業をお送りしております。はい、よろしくお願いします。はい、ますというわけで、今週注目アニメです。はい、こちらですね。行きます。オカルティックナイン、ユニオンを愛するか、アディショナルマップ、リパラーの4つでーす。新しいところに行って、前変わらずですね。はい、ディスラベルじゃないですか。すみません。ディスラベルで。というわけで、オカルティックナインから行きましょうかね。はい、オカルティックナイン、これだ、あれえい、ー、あいがつきねえやー。これは初登場ですね。初登場ですね。ずっと気になってたんですよ。あの、はい、ね、あの空想科学アドベンチャーシリーズのやつですね。はいはい、やつですから。四つ四つも、ね、ロボティクスのやつだったり、カオスヘッドとかのやつですわ。のあれですね。まあらしい感じのオタクを多少出す。多少じゃないよ。がっつりがっつり、ね、がっつりだよ、うん。舞台とかもそんな感じ。うん、なんかね多少ちょっと古まあ古いって言い方が悪いか。ステレオタイプ。なんだろうまあいいんだけど、うん、今アフィをめちゃめちゃ頑張る高校生が主人公だから<笑>あーあーまとめ今アフィっていうのもまああれなんだけどまとめサイトを運営する主人公高校生でオカルトのオカルトとかねそういう系のサイトを運営している高校生が主人公なんだけど、うんいいうん、まあそれがなんかいろんなとある殺人事件とかそう,そ,うそ,うそういうのに巻き込まれて、うん、でもなぜかそのこのサイトがな,なぜかキーになってるみたいな。そうなんかしんだけど事件は警察がいろんな事件で探すとそこにキー重要な発言とかをまとめるってことなんでだ怪しいぞあいつって探すされる。るっていうちょっと狙われちゃうぞいみたいな。そうそうそう。まあね全然わかんないんだよね。うん、今が何個はまで来ますよ、ね。そう。あそういうやつってあの謎がどんどん増えていく一方で全然解けないよね。全然解けないって。みんな怪しい。<笑>あなんかね、うん、4つか5個ぐらいのなんかストーリーラインがそうそうそうそうなんかね全然わかんない<笑>面白いんだけど、うん、全然わかんないそこをなんとかすることはできないんだね<笑>できない一つが、まあ、今言ったキリキリマサラっていうサイトをやって高校生目線と、うん、一つは教授がいてこの人はまあ霊は見えるっていうか霊体になることができるよみたいなことを言って。主張する人がいてそ,、うん、その人が殺されて、うん、その息子目線の話もあり、うん、で、えー、呪い屋っていう、うん、お仕事をやってる女の子がいて、うんうん、でお兄ちゃんとねそうもうお兄ちゃんの話もね、えー、言っちゃうとかそう言っちゃう言っちゃいましょう1年前に死んだお兄ちゃんとずっと住んでたってそう1年間暮らしてちゃんと日記も書いてて行かれてんねうん行かれた女の子の話とあとこう占いで、まあ、ちょっとした未来が見えるっていうかそう、うん、そのでネットでちょっと人気の、まあ、占いアイドルみたいなポジションの子がいて「でお前嘘つきだろ」うん、そうそうなんか変なのに絡まれたりする話とか見えたもんだもん見えたんだもんみたいな、うんはいはいはい、あとその、まあ、そっちも未来が見える系の同人作家のそう、うん、これが一番キーポイントだけどいろんな事件が起きるその同人誌に BL 本に書いてあるへ、うん、えー徐々でいたじゃんそんなのいたもうオイングボイングみたいなオイングボイングが<笑> BL も書いてるの BL じゃない<笑>未来が見える漫画を書くっていうのが徐々に出てきたけどあとまあ警察サイドのそうそうそうお話銭形警部みたいな,、ね、たいなデパン的なのかと若いなんかね謎知ってそうな探偵さんとか、うんおのおの謎を解き明かしていくとちょっとずつ繋がっていくっていうところまだちょっとそのどこかみんなが一つにまとまるとこよりだいぶ手前のまだバラバラに近いですストーリーラインは多分今言ったぐらいの中から、ね、吉祥寺がね、うん、めっちゃ映るんだよねそ舞台なんだ、はい、そう吉祥寺吉祥寺、はいはい、通り道じゃん、うん、通ろうとすれば、うんはいはい、<笑>そっち二人のお家に行ったりするときにね、わりかし近いそうそうそうそっちからもまあまあよく吉祥寺を通って私は経由して行ってたので、はい、井の頭公園に二百人近くの水死体が上がったりする、うんはい、えー、あそこにする<笑>そう、あそこに、えー、あそこに<笑>あそこにそれよくあそこにしたいぐーって、うん、で、警察がバカバカバカ、あらすなあらすなあらすなあらすなあらすなあらすなあそこ広いけど200人上がったら大変なことになるしそうそうそう水面まで行ってそう260人ぐらいうわすげえこの俺が300超えるよってそうそうそう君の縄の航空周年みたいな<笑><笑>まだまだ今日伸びるよ飾ってんだねずっと前から500行くんじゃないかみたいな大台行くで喋るか
あれ何,何タイトルかなみたいな。ダメだよ。ゲームで一回です。なるほどね。ダメ取ってガシャーンやるこんな感じ。雑雑雑って怒られて。雑やって。そ,それがその怪奇事件のうちの一つだもそうそうそう,そう,そう電気地上でが割と出てくるからねそ,うそ,うその周辺でのまあ出来事らしいなるほどねよく行くところが映るとカッターなんですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうバカだからめっちゃ触っちゃうのよ<笑>もうナイフのかっけえプロのバカだ<笑>やべ血ついてんじゃん教授やべ死んでる生きてるうちにちょっと勘弁してくれよ生きてると思ってね思ってって遊んでたらそう遊んでた教授ねと思ったらいて死体で,でそしたらなんかその子がねよくわかんないラジオみたいなものを持ち歩いてるのでそれか急に女の子の声がして「お聞こえるか」と「お前助かりたいか助かりたかったら私の言う通りやれ」っつって教授の歯を奥歯奥歯をグリって抜いたら歯からなんか鍵が出てくるそう奥歯が鍵になるそうそうそう,そうどうやって会社から借りてんじゃんここにずっと歯医者さんに何て言って入れてもらったんだろう,<笑>うあの僕のこれを奥歯の,あの,あの,あの根の部分と入れ替えてほしいんですよいやあの金歯にして入れてる金歯に奥歯が金でそれこう回すところは歯なの<笑>グーってやったら鍵がドロロッドロッドロッって出てくるこれを僕の歯の中に入れていただくとさって教授「土地狂ったこと言ったでしょうね歯医者もうっす」っつって<笑>でその鍵を持って逃げなさいこれさえ持っとけば、まあ、とりあえずは大丈夫だからみたいなことで逃げてるけど、えーえー、ゴアは現在まだ鍵が何の鍵かも見つからないっていう全然なんか開かなそうな昔の家のどっか知らない人んちの<笑>それは違うよって言いたくなる<笑><笑>これかなとかあと南京錠にこう入れてる絶対開かないよって<笑>大きさ違うよバカ野郎っていうのが<笑>ベタなボケはずっとしてるんですよ今主人公も,もう死体、まあ、自分が第一犯人になっちゃうから、ね、状況証拠になるシュールなアイテムでベタなボケだああこれかなって言ってるところでそうで私の見どころはその同人を書いてる女の人がなんか幽霊だか人間だかわからない男の子とつるんでるんだけど、うんうん、その男の子がめっちゃ怖い怖い、えー、めっちゃ怖い、うん、あと同人誌書いてる女の子めっちゃおっぱいでかいめっちゃおっぱいでかいでもどっちどっちどっちあっちの子のがおっぱいでかいおっぱいでかいおっぱいおばけいるからおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいすぎるおばけがいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるおっぱいおばけいるずっとなんかしてるからおもちゃか本物かわかんない高専順みたいなのでそうバーンバーンってやめろ向けんなやめろやめろみたいなだから本当もしかしたらここから自分のそのかま卵が大量に生まれるかもしれないかもしれないかまけん死者もみたいなかもしれないぐらい謎は多いけどすごい面白い作品なんですよ全然わかんなかったよ話聞いてて一個もわかんなかったけど面白そうなのですね人間の話じゃまとまってるのがすごいですねゴアでうんそうこんだけまとまってはきてるな強調あるの雰囲気はいい感じないうん、うん、なるほど演出が格全然そうなんかなんかね目が離せない感じでは何かな教授に伝わってるかなこれミケリム教授にどういうのが教授に伝わってますかでもすごい面白そうな<笑>あ,<笑>ありがとうございますいい評価いただきましたよしょ,、えー、しょめるかあれがそれがぜひ見ていただきたい,<笑>い,い,ただきたいあれをテレビで見てる人たちも「おいおいおいおい」って言ってるから不謹慎どころのサービスじゃないちゃんとね、ツッコミが入ってるから、ね、ありますからね<笑>入れるな入れるなみたいなバカバカバカバカって検出機やっちゃってるからね面白いですよね<笑>ぜひ見てくださいじゃあ続いてまいりましょうこちらゆいオンアイスってよかったーあ、夏記念やんですかあれあれあれあれ今、予定高らかに俺がテーマどうしよう、脇気になってます違いますよ<笑>だとしたら見せてっちゃう<笑> UFO のマイナですか、こうやってあ、やってないからあー、やってないからねこういう感じでピパスキーなしみたいなみんなやってたけどないですねじゃあ、ユニオンアイスえー、とあれですね、中四国九州選手権大会ですね、全日本に出るために、まずは実戦だって言って、ビクトルが初コーチとして、一緒に出る初の試合で、はいはい、やったらもう当然、自分よりビクトルがコーチだって言って、世間は騒がれるんですよ、夜によってなんか、なんかビシッとスーツ着て来やがるし、はいはいはい、なんかふわふわっとあそこら辺中歩くから、もうお客さん、わーって集まっちゃうしで、ねうん、で、有利は有利でガチガチだし、そうね、ガチガチで、一応、ショートプログラムはいい感じで。いい点数出たんだけど、うん、でもここから先やばいんじゃないかみたいなガッチガチになってるところで
だから緊張してたらもう後ろから抱きしめられたりとかしてなんかエロいの見せてくれってショートフラグの前にねちょっと緊張して硬くなってるから後ろから抱きしめられたらそこをマスコミに捉える横で観客がキャキャなってる横で一人の少年が顔真っ赤にしちゃうんですよなんか優里くんのずっとファンだっていう男の子から「え大丈夫え待って相づちが雑じゃない?」みんなどうしたのこれがアイシュナンバーのネタバレだからあそうなんだ後で後で知ってるねの南君っていうね全日本選手権に、えー、と自分がユーリ君がボロッボロだった回のもうちょっと上の上位を取ったまだ10代の男の子みたいなが実はユーリ君のファンで自分のことを悪く言わないでください僕のやつを見ててくださいって言ってすごいいい演技を見せてそれに触発されてユーリは最後のえっ、ー、とプログラムじゃないものああフリーからねフリー、うん、フリーの方であのずっとビクトルからは抑えろと、うん、4回転は1回だけでいいよと、うん、まだ本番じゃないみたいなもんだからみたいな調整してきてそうそう,そう、まあ、この後ワールドシリーズだからね、うん、グランプリがグランプリシリーズだから、うん、そこに向けてやればいいからって言ったんだけど完全に南君に触発されて4回転3回やってうち1回失敗して顔面を壁にぶつけながらも自己新記録を出すという話、うん、でございますど,、ね、どうした<笑>どうでしょう、日系ネコ教授今のはどうしたさすがにこれはよくないですよ,、ね、よくないってなんか有利の良さが何も伝わってなかったんですけどど,どうしたどうしたちょっとどうしても見込めたくねえかだけの知識のようなニコ動で見ただけってなんだニコピンしか見ない<笑>もう見てすらねえじゃない<笑>まとめサイトからちゃんと見てるよ公式のちゃんとのコメント欄を見たんですねちゃんと見てるよよかったよかった,かった小林さんがなんか胸を打たれたシーンを聞きたいんですよ僕らは胸打たれたのはだからもうその南君に触発されるっていうシーンを南を甲子園に連れて<笑>だとしたらだとしたら触発されて行く場所変わっちゃうのよじゃないですかです南を南をって南をっつってね南君に触発されてだからもう、うん、南君のおかげでできたからその、うん、自分が行く前に南君の背中を思いっきりパンって叩いて、うん、あ,あ,ありがとう的な違うですタイプに映せないやつがねすげえじゃん南君喜んでんだよびっくりしながらもね、うん、憧れの存在に自分が影響を与えたっていうのもね、うん、自覚するわけですよっていうのに驚きながらそうその4回転を抑えていけって言われたんだけどもう我慢できなくて思いっきり 3, 3回やって、うん、鼻血出しながらも自己新記録出してビクトルに飛びつくっていうしね,ねそれをまあかわされるとかわされるすかされるすかされるすかされるそうそうかわされる見てんじゃん見てる<笑>見てる見てる見てるみんな見てるみんなどうしてるのかな伝わらないよねなんなんだいやだから南君のあの演技の一瞬で客の心を掴むところとか話してほしいのよ。うん。若さゆえの無邪気のテンポのいいやつ。うん、南くんかわいいんだよ。南くんって子がいるんですけど。金髪とちょっと一部赤い髪つけ。少年漫画からこんにちは。すげえ名前がそうだそうなんですけど。その一見めちゃめちゃピュアなめちゃめちゃピュアなんですよなんかもうねゆうりくん絶対に任すぜみたいな感じに見えるんですけどゆうりくん大好き一緒に写真撮ってくださいみたいな、うん、覚えてます僕でしょ覚えてねーってめちゃめちゃショートプログラム見てました見てねー、えー、ちょっと謝罪受けてる<笑>もうゆうりもなんかねその天然ゆうの振り回し方がねゆうりがゆうりで天然のたらしだもんな最後なんてね、あの無意識に世界に向けて告白してたもんね、ビクトルに対して。で、応援団のことをがむしてましたね、俺らの応援じゃあ、ビクトルか、地元の人に対して微妙な気持ちだったけど、<笑>ビクトルのおかげでって、会いに、会いに行ってた私たちの、ね、応援はどうだったのかな、ね、いや、もうビクトルには勝てませんよ、プロポーズみたいなこと言ってたもんな、たんですそれで今すごく売れてるらしいシャネルのリップバームがあるんですけれどもあれきっかけだよええシャネルのリップバームユーリの唇がちょっとかさつてるよってことでビクトルっていうコーチが言ってあげるんですけど人前でそうそうそう人前ですね最高ですね人前ですねでその時なぜかユーリもユーリでうーってポーッとしてポーッとしながらありがとうございますみたいないやっていうかもうあれが普通になったらユーリがまたいいもう長いことやそう,そう,そう最初はもうその憧れの人がコーチになってくれたんでもう何にも全然喋れないぐらいの感じだったんですけど、うん、だんだん慣れてきてちょっと雑なこと言ったりもするんだよねそうなんですよそれがいい、ね、今コミュニケーション大好きだから2人とも、うん、最高でいいその、はい、今度グランプリシリーズ出るぞってなったら、うん、ライバルのあのタイの子がそうですねかわいいよねあの褐色のねピチッくんねっ七斗くんがいや優勝するのはこっちだぞって言って、ね、元コーチが
戦う向こうについて向こうについてまあそのライバル同士でコーチの方も向こうからしたら元教え子と今の教え子は戦うという,、うんうね、そうどうなるんだというコロコロコミックみたいな展開だね、うん、色みたいな感情が入ってないよね小林さんね感情、ねね、も好きっていうのがね伝わらないんだよグランプリシリーズですよ、うん、ここから2戦やってそうですねそこで決断を残せば世界大会ですねそうそうもう今度こそということですよ前回がボロボロだったんですからはいなんで俺が頑張るのえ、捨てじゃあちょっとカンペねしまねえねえねえねえねえねえ<笑>じゃあ次参りましょうはい外出ナンバーだーれあたいあたしでございます初登場初登場ガーリッシュナンバーってね、はいえー、どんな内容ですか女の子の声優の卵のお話でございますおお。まあこの子がねトントン拍子で最初、うん、愚痴言ったら仕事が決まりな<笑>めてる女の子なのに愚痴言ったら、うん、愚痴言ってたらなんかねいや私だって仕事が来りゃさ<笑>全然やるし実力できるし、うん、できるしできるのねっていういざ来ましたでまあできないああできないけどなんかじゃあお前もうちょっと他の人見て勉強してこいよって怒られたら「あ分かったじゃあボーッなるほどなはいはいこんな感じでやればいいのよ」って言ったらなんかちょっとできちゃうできちゃうんかい<笑>できちゃってへこまねえのよ全然めちゃめちゃ自信過剰だけどでたまたま運よく、えー、声優馬5人ぐらいでユニット組んで CD デビューします、うん、あ入れたのそんなにっていうなってで今回はそれの、えーまあ、それのイベントもあって、うん、で何度かまあまあまあまあのイベントも終わってなりました、うんでそれの曲が使われたアニメがあってそのアニメの主役の声をやってますただそのアニメがもうずっとボロなのよアニメそのものがそう声優同行じゃなくじゃなくもう中のそうもう制作人のなんだあの人は誰なんだろうなえんだろうプロデューサーかな、うん、がもう狩りの狩りの間にもうねチャラチャラしすぎてねザ・業界人のそうっすねいいっすねいいっすやっちゃいましょうやっちゃいましょうドンみたいなやつだズドンって決めてわかりましたいいっすねじゃあそうしようかりますいい考えありますただ飯食うだけの<笑>接待やつお金使い込むだけの昔の業界でお疲れしたっつってい<笑>きましょういっぱいいきましょうどんどんデビューさせちゃってそれでアニメはアニメの内容がアニメはうちはすら間に合わない合わないあスケジュールのいところからだもうダメだで一回もちゃんとした見ることなく、エポンとかも見ることなく、最終回迎えちゃいましたね。最終回アフレコの、ね、アフレコの時に、もうなんか、もう線だけで毎回やってる、ね、ちゃんと来ることなかったなぁ、間違うことなかったなぁ、一回もっていう。で、まあ、でも一応、リーブに出ますと、うん、でその時に、最初、予約交流みたいな、全、う、館、ん、打ち<笑>、よくしたなって。すげーなうんにポストカードをついてくるっていうのが握手会込みのイベントをやりまして、うん、そこそれを生放送しますニコニコとかで、うん、えまあそれのタイトル、うん、結構曲くんじゃんあ私売れてんなあれっとでしたありがとうございますありがとうございます他の子ありがとうございます何でも頑張りますって、うん、ありがとうございますありがとうございます流れ下げてめちゃめちゃ,めちゃ,めちゃ,めちゃ LINE じゃん工場めちゃめちゃ腹立つような、うん、いいっすいいっす売れたなーって<笑>何アニメもいいしフォロワーも増えたし CD も売れたし売れてんなー私ーって、うん、なんかまあニコニコとかも配信生配信見てた人からフォロクスに叩かれなんだあいつって泣き、うん、でそこでへこむかと思ったらへこまずえ何あいつらやらアンケートとかもいいのやつだけ見してもう悪いの見たくないそれ主人公でね主人公,主人公のライバルの嫌なやつとかじゃないか主人公主人公なんだ、うん、周りはみんな頑張ってんのよ、うんなんでこんなことになるのと超愚痴ってたら「<笑>お前が頑張んねえからだよ」って最後そのマネージャー兼お兄ちゃんに言われるっていうお話でございます<笑>まともな人やっといたのここまでがねいや、ま、ずっといるんだよそう、ま、ともに周りは割りそう声優の子たちもみんな真面目にここから頑張っていこうって、うん、さ,さっきから頑張っていこうっつってるのずっともういけっしょずっとスターで言ってるもんなの小林さんみたいなやつがいいんだよ、うん、俺はそんなじゃねえ仕事決まってわ決まってねえんだよ仕事してるわ私決まってねえんだよ決まってねえんだからフォロワー増えたわ売れてるわ増えてねえし売れてねえ全部言わせんじゃねえ悲しくなるからやってんのやってる子がいいんだねいいのねはいはいはいで、まあ、すごい内容だね今回の一番の見どころがそんなアニメの、うんえー、原作者が、はい、精神をいかれるっていうちょっと待ってもうつらいよねかわいそうだったえなになにだからもうアニメが本当にうまくいかなくてもう,うわ原作崩壊だ死んだーって中で2期決定しましたよ先生タイプイベントやりましょう漫画描いてくださいえなんすアニメ決まったんすかやった初アニメくださいってあああ記憶がなかったことになってるもん
記憶が飛んじゃう記憶なしにしてやばいやばいやばいそのー作者一人壊したっていう,うーそのアニメで漫画の原作者壊したの恐ろしい裏の話ですよ怖い怖いよ大変ちょっとありそうだからこういう現実でファンの声優さんもいれば大変な裏方さんたちもいるよっていうアニメ見た人とかも,もう死んでたもんね,ねこんなにさ何話か見てもさ、うん、主人公が好きになれない<笑>全然あどっかで改心してからまだ改心してからまだ3回だったからねいや3回どころじゃないあもっとあるもっとあるもっとあるまたあそうか、まあ、失敗はいくらでもしても最初に知ってる人悪いとこしか学ばないし握手会が最大のチャンスだった気もしたけど全然全然全然ああ全然もっと最初からクソ棒読みで主人公やって「いやあいつやべえな」って言ってんのに「お疲れでした!」バッチリでしょ。お疲れした。こいつ未来の業界人じゃん。<笑><笑>その業界人。同じになるじゃん。完全に出してやってるよ。私いい仕事してるから。あの歌のやつもさ。歌もやばいから。歌。いやなんかそのイベント。あお仕事、ね。イベントで。今回その CD がそのランキングの十七位ぐらいにラクインしてたので。うん、おおまあいいじゃん。オープニングみんなで歌ってるんだけど五人ぐらいで。でラインクイーンしてて「いや売れたね1万枚はいったよ」みたいなその主人公が脳、まあ、天気に言ってて、うんうん、でそれをその売れっ子の,その同じユニットの人気な子が2人いて、うんうん、で若手が3人いるので,、うんうん、でその人気な子に「1万枚おめでとうやったね」みたいなこと言ったの、うんうん、主人公が、うん、たら「えどれのこと?」みたいな「どれのオープニング?」みたいな、うん、まあまあその子もねちょっと性格悪いけどそ,その子もわざとやってってんだけ,どけどまあまあでもまあこいつにはしょうがねえなっていう態度なのねその,その主人公がうざいから冷たく当たっちゃうそれどれのことっていっぱい言ってるからごっちゃになったわーみたいな嫌味、うん、みたいなって言ったら「なるほど売れっ子はそうやって返すのかー」ってそうだねえよ通じてえなこいつどこ学んでんだよ<笑>なるほどねー<笑>私もこうだろうじゃねえんだよねって。<笑>でもなんか一周回って人気てそうですね、そんだけメンタル強かったら。いや、鬼メンタルよ。本当、鬼小林よ。もうマスクとサングラス。バレんじゃん、一万枚売れてんだから顔刺されちゃう。隠せ隠せ。俺、そんなじゃねえわ。もうほぼほぼ小林よ。俺、こんなじゃねえわ。<笑>何回言わせんねん。ほぼほぼ。俺、売れてねえし、マスクつけてねえわ。いや、もう売れてるから、出すのだけうまいのよ、本当。ね、本当に好きになれないよねだって周りの人のサポートでそ,のそれこそいいメンバーの中に入れてもらえたから1万枚的なね、うん、17枚みたいなそうそうあれいやちょっともう中の内からいじられたもんなんか先生みたいに言われてます<笑>先生出ましたねさすが先生違いますな言うことが違いますよ出ましたさすがさすが林子さんいいですね持っていきましょうちょっと本当にいいじゃねえんだよもうこれそんなに聞いてないよあ尊敬してるの私のこと好きなんだなと思ってまあねっつってまあねいいっすねいいじゃないですかめっちゃいいじゃないですかやめろよいいっすねめっちゃ見てない気見ちゃうんだよ、ね、<笑><笑>早くどこでへこたらか<笑>早くへこめどこでこう刺されるんだろうみたいなうもうどっかにボロボロする落ちるんだよ5話ぐらいやってるわけでしょ多分もう5話6話ぐらいでもまだまだ半分全然まだへこまないなんかあいつがへこむ何かがあったらなんかそれを実践してやりたいやつとかいるなんか何で何でへこむんだろうね子供とかじゃ何にも説教も通じないのよだから説教もポジティブに受け取っちゃうでしょ全部いやいやいやめてきちゃうできんじゃんできるしっていうかやってんじゃん頑張ってんじゃんっていういるないるなそういうやつマジかこいつやべえなってやつがいるのよはいはいはいでいつ痛いの見るかも楽しみで見ちゃうんだよね見ちゃうのよ仕事だ仕事だみたいなね見ちゃうそう,そうでも今週もへこたれなかったなどんどん見えかかってないやつな気になりますね二期も決定しちゃったからそのアニメの、えー、なんか主人公だから多分こういうとこそうだよね仕事的にはねめちゃめちゃトントン描写の実際確かにね調子乗る理由はちょっとあるんだ悔しい悔しいねえということで続いてまいりましょう、はい、プリパラはいはい山下さん久しぶりですねプリパラ前回はあのトリコロールの司教員響さんが、うん、友情は俺は信じられないけど、うん、おめえらの友情は信じてやるよっつったトリコロールを結成して、うん、でまあうまいことやりまして随分、うん、昔の話から始めますね<笑>っていうところを前回おっしゃったと思うんですけど前回,、ね、前回はそこからトリコロールは帰りまして、うんまあ、パリに帰りまして、うん、あの,のんちゃんの,あの真中ラーラさんの主人公の妹の,のんちゃんが、うん、これがどうするんだろうっていうシリーズが最近までずっとやってました、はいうん新しくユニットね、うん、組むんじゃないですかとのんちゃんはもうあのなんだっけ自分と立体映像2人でユニット組んでたんですねもともとへえ独特なあのいろいろ考えてるけどアイドルがすごい好きで,でお姉ちゃんもアイドル空見スマイルってアイドルですごい活躍してて、うん、でお姉ちゃんをこうやってやるっつってどうすればいいんだろうって考えたら、ね、<笑>その<笑>、うん
、売れ線のアイドルを3種類,、うん、3種類考えて、その社内どれにしようかなって、どれにしようか悩むけど、そうだ、自分で全部やっちゃえばいいんだって。で、ね、立体,そう立体映像のテクノロジーを手に入れて<笑>立体映像でだいぶ出ていいっすかっつったらそれシステム的に NG じゃないから出ていいっすよってシステム側に言われて出てであの最初の神アイドルグランプリ第1回をバンと戦ったんですけど、うん、結局立体映像でバレちゃって、うん、なんだよってなっちゃってまあ結局ファンは減らなかったんですけど逆に売れそうだよねそれはまあねでも色物じゃなくてちゃんとしてるアイドルだからギリギリオッケーだポンって言われる<笑><笑>やべえやつじゃねえかやべえやつだけどまあ出た結果やっぱ無理だわ立体映像じゃ勝てねえやこの先って、うん、思ってじゃあなんかパートナー探さなきゃな3人で組まなきゃなっつって探してたらちりちりちゃんっていうち、ま、り、あ、ちゃんっていう女の子、うんはい、普段は器用なんですけどもなんかプリパーの中に入るとすげえなんか高飛車な女の子に性格が変わってしまう女の子と、うん、あと太陽ペッパーっていう、うん、あのサパンナっていう、うんまあ、サパンナですね、うん、ただやってきた、うん、あの野生児の女の子がいまして、うん、その女の子2人と何やかんやって仲良くなるっていうか。うんマネージャーがこの3人だってこの3人が組んだら天下取れるって確信するんですある人さ結構バラバラな3人がとそう3人がバラバラだからバラバラすぎてお嬢様野生児バアイドルぐらいそうそうお,でお嬢様は野生児ブリックアイドル、うん、まあデーマスでいうところのキュートパッションクールの3人がちょうど揃ってるんですよ<笑>ああなるほどパラメータ的な、はいはい、でこれが揃ってたらいいんじゃないニュージーネになるんじゃないっつって、うん、だからニュージーネを結成したいからって言ったらその太陽ペッパーちゃんが野生児だからすごいなんかいやなん生物を買いまくってて問題になったんですねそのプリパラの中のでマネージャーウサギなんですよ、うん、マネージャーがウサギそうえやめもうだからぬいぐるみみたいなやつらあのプリパラの中のぬいぐるみみたいな動物がマネージャーなんですよ、はいはいはい、ファンシー世界で,、はい、でマネージャーウサギなんですよ、うんうん、のんちゃんのマネージャーウサギで、うん、ある日突然三人をあの昼食会に招待しまして、はい、何食べられるんだろうなと思ってあのお盆を開けてみたらウサギがポンっていて、うん、私を食べましょうって食べなさいっつって食べていいから3人でユニットを組みましょうっつって今年<笑>うんそしたらペッパーちゃんがマネージャーさんの頑張りですよねそうそうそう<笑>頑張り方のマネージャーいないよなんとかねユニットを組ませるためにいろんなことをやるわけですよねでもこれは自分の理想のユニットだこれを組ませるためだったら私は死んでもいいっつって何でもするでペッパーちゃんに「私食べていいから3人でユニットを組みなさい」っつってマネージャーの枕営業教室で「<笑>私を食べてよ」と。<笑>私食べて組んでくれって言って<笑>聞いたことないけどねそんなでペッパーちゃんは「よし分かった」っつって「うん、食うわ」っつってうまそうだから食うんだもんで OK するわけですよ、うん、あそうだ野生児だった、うん、食いそうまあもともともう一回捕まえてますから食いたいっつってあ食おうとしてたで、ね、あのバーベキューみたいにあぶってたんですけどあもう食うギリギリだったうんそれチリちゃんが助けてくれたっていう経緯がありますで,す、ね、でチリちゃんの方はチリちゃんの方でチリちゃんのブレーンがいまして、うんうん、女神ジュリー様の妹がいるんですよその,あの神アイドルグランプリ仕切ってる女神ジュリー様の妹がいましてその妹がそのチリちゃんのブレーンになってですね、うん、で女神ジュリーさんってめっちゃ焦げ強いよねそう、うん、確かにで妹がこれはあれだなって私も1億何年くらいプリパラを見てきたけども、うんうん、あの人類誕生と同時にプリパラ発祥してるんで<笑>わけわかんない概念だ概念だ概念だから,念だから呼吸みたいなもんね呼吸あの壁画とか出てきてるんでいっぱいなるほどね私一億何年何千万くらいプリパラ見てきてるけどここまで言うマネージャーいなかったわっつって<笑>じゃあ任せてみてもいいかなってもうそろそろ「神アイドルグランプリ」が第5回で終わっちゃうんですよ、うん、第5回終わったその優勝した5組でトーナメントかた戦って本当の神アイドルになるアイドルを決めなきゃいけないんですね、うん、だから5番目に入んなきゃいけないから、うん、時間ねえから組もうっつって、うん、組ませるわけですよ、うん、だけどちぎちゃんは嫌だっつってもうなんか恥ずかしいし嫌だったその元の人格は恥ずかしいって言うし中の人格はおめえらみたいな下世のやつだと組みたくねえわって言って嫌がるわけですよどっちもダメなんだねで今回最新話で、はい、あのちりちゃんが花が生きられなくて困ってあの加藤の家元の娘さんなんですけどめっちゃいいところから、ねうん、花が生きられなくて困ってるっつって、はい、おばあちゃんに怒られちゃうっつって、うん、困ってるところを太陽ペッパーちゃんがそういえばサパンナで飢饉干ばつが起きてみんな死にそうになった時にこの花が咲いて助けてくれたんだって花を持ってきて<笑>伝説の花来たのんちゃんは生き物がかりなんですよ、うんあのありがとうとか歌ってるんですよ。いや違う違う,違う。それは生き物だから。ノンちゃんっていうのはノーデン。ノーデンの二つ目の名前じゃなくて。うん、でその生き物だからってことでまたその花のイベントなんか由来とかいろいろ喋ってくれて、はい、その三人の協力でおばあちゃんを納得させず花が生きられて、うん、もしかしたらこの三人でやっていけるかもしれないって。うんでその結成の意識を行って結成してライブを初めてやるわけですねおようやくですよですげえいいライブができたんだけど結局なんか何やかんやってその神ジュリーさんに認められなかったんで「神アイドルグランプリ」の出場権はまだ得られませんからこのあとどうなっていくんだろうなってとこで今回終わりました
、今ね、三人は仲良くなったのは仲良くなったんだけど、うんうん、まだビジネス上付き合いなんですね。レッパーちゃんはウサギが食えるから付き合ってるだけで、うん、チリちゃんはあのジュリーさんの妹にデロツはやってるから出てるだけで、うん、なんか。うまくいきそうなんですけどまだ心の底で繋がってないね。そこから目が見見つかりされてるちょっとビンワンマネージャーに頑張ってもらうそうですね。そうなんですよ。まあでもトリコロールよりはまだなんか根が深いや深そうでないので。そうですね。まだね解決しやすそうな問題だからいいね。だから次回あたりでその問題を解決するかと思ったら次回は 3DS のゲームの反則会をやるみたいなんで。<笑>ああなんかよく聞くなプリパラそういう噂の番組ってことで。なんだったらこの回の前回もなぜかハロウィン回をやったんで全くその話進まなかったあのねあのねあやめきないんだねこれはあのねもう150話くらいなんで別にいいさ今さら今さらね特にこれじゃ伸びたらこれでうんプリパラ多分もう一年くらいやりそうなんでそっち亀みたいな状態だしちょっとうんなんだったらレインボーライズまとめる必要そんなね V T リズムから始めたらもう250話くらいやってるんでもうどうでもいいじゃないですかねいやいっぱいいつもみたいなもんよいつまでもできるんでしょいつまでも見ないやりたいことやったんですということで、今週のアニメが注目アニメで揃いましたけど、はい、ミケロコさんじゃ今週一番胸に刺さったアニメを発表していただいてもよろしいですか MVP が決まるんで、ね、MVP。誰が紹介したアニメが一番良かったか。マスト、オカルティックない、有利オンエス、ガーシュナバプリプラ、本日の MVP はどちらでしょうかもともとこれは僕はあのすごい前から気になってたっていうので、オカルティックないやったー夏木さんには、はい、5PB の 5, 5のコスプレをする権利を与えますやったーミケネコさんと通称を取る権利じゃないからね<笑>あれですよ、そしたらミケネコさんが PB をやってくれるんでやっと一人で PB やってくれる一人で PB やってくれる一人で PB ちゃんとドットが残っちゃうけど、まあ、ドットの中でどっか拾ってもらって<笑>、ね、楽しみですというわけで、はい、じゃあ今週注目アニメでしたチャンネル登録とコメントよろしくお願いします